Zeiten sind nicht alle gleich. Es gibt herausfordernde und intensive, als auch mal Zeiten der Ruhe und des Friedens. Die Zeit, in der wir jetzt sind, ist garantiert eine spannende. Noch nie gab es eine Zeit, in der die Menschheit so vernetzt und verbunden war wie heute. Zu allem gibt es eine Meinung und die Meinungen eines jeden könnten manchmal nicht unterschiedlicher zueinander sein. Was für den einen richtig ist, scheint für den anderen absolut falsch zu sein. Wahrheit verschwimmt hinter Fake News, kulturellen Unterschieden, Trends, Protesten, Politik. Gibt es für Zeiten wie diese einen Anker, der mich hält, einen Kompass, der Orientierung und Richtung schenkt? Man sagt, außergewöhnliche Zeiten benötigen außergewöhnliche Maßnahmen. Wir wollen die nächsten Wochen über ganz besondere Themen sprechen. Denn wer weiß denn schon, was richtig ist und was echt? Let's find out in politisch inkorrekt. Wir sind in der Serie politisch inkorrekt. Und äh, da geht es um verschiedene Themen und zwar um Dinge, die man sonst vielleicht nicht so unbedingt thematisiert, geschweige denn vielleicht auch nicht mal ansprechen darf, weil sie nicht im Mainstream gefallen, auch vielleicht in manchen Kirchen nicht gerne gehört sind. Und uns ist ein Anliegen darin, uns mündig zu machen, dass wir reflektieren über Themen, dass wir uns nicht raushalten aus wichtigen Debatten. Ich sehe so, die Kirche hat sich über Jahrzehnte rausgehalten aus sehr, sehr wichtigen Themen. Sie haben geschwiegen über Themen und dadurch haben jetzt andere Strömungen dort das Wort übernommen, das Ruder übernommen. Im Thema Familie, im Thema Arbeit, im Thema Identität, im Thema Spiritualität. In so vielen verschiedenen Themen hat die haben verschiedene Richtungen das Ruder, das Steuer übernommen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir als Christen eine Stimme haben für Themen und uns ist auch bei dieser Serie ein Anliegen, jetzt nicht einfach nur platt irgendwo reinzulabern, sondern wirklich auch, auch auf eine gute Art und Weise die verschiedenen Themen anzusprechen und dich mündig zu machen. Ich sehe, wir sind in einer Zeit, wo wir sehr viel ähm, Freiheit anscheinend haben. Freiheit ist so das Wort schlechthin oder alle wollen Freiheit, alle haben Freiheit. Oh ja, hey, alles ist nur für die Freiheit. Und am Ende sehe ich, die Menschen waren noch nie gebundener, als heute. Es gab noch nie so viele psychische Krankheiten wie heute. Ja, wir denken, wir wären so frei. Dabei folgen wir häufig nur dem Mainstream, der, der Richtung, die eben akzeptiert ist. Wir folgen häufig nur einer bestimmten Strömung, aber das ist nicht Freiheit. Ich sehe, dass Menschen heutzutage viel mehr Orientierung brauchen. Sie brauchen Orientierung. Und ich sehe, dass Leute mittlerweile eigentlich für alles offen sind, dass wir eigentlich nicht mehr ganz dicht sind. Wir sind für alles offen, dass wir eigentlich gar nicht mehr ganz dicht sind. Und das ist auch mein Thema heute, Orientierungslosigkeit. Orientierungslosigkeit. Menschen sind orientierungslos. Sie wissen nicht mehr, wohin. Sie wissen nicht mehr, was gibt mir Richtung, was gibt mir Halt, was gibt mir Orientierung. Leute kennen ihren Sinn nicht mehr. Leute kennen ihre Identität nicht mehr. Leute bekommen keine Antworten auf die Fragen des Lebens. Und ich frage mich, geben wir als Kirche Antworten auf Fragen des Lebens? Wir geben keine Antworten, wir geben nur noch Optionen heutzutage. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir Antworten geben. Warum sind Leute so verstreut? Warum wissen Leute nicht mehr, wo es hingeht, wo sie hin wollen, Weil es keine Orientierung mehr geht, weil es keine Richtung mehr gibt. Und ich möchte ganz kurz zu meiner ersten Predigt in dieser Serie kurz Bezug nehmen, Thema Systemfehler. Und ich habe dort... Äh, aufgelistet sozusagen, wie ein gewisser Lebensstil eigentlich praktiziert wird. Und es entsteht immer mit einer Grundidee. Alles fängt an mit einer Idee. Das können wir direkt mal hier, hier einblenden. Die, alles fängt an mit einer Grundidee. Sozusagen jeder, alles fängt an mit einer ersten Idee, mit einem Grundgedanken. Daraus entsteht eine Überzeugung. Aus einer Überzeugung entsteht ein Glaubenssystem. Aus dem Glaubenssystem, aus diesem Glaubenssystem heraus entwickeln Menschen ihre Wahrheit. Das ist ja heute so, hey, Wahrheit, ja, Wahrheit ist relativ, jeder hat seine eigene Wahrheit. Und es ist, in der Wahrnehmung der Menschen ist es so, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Dass jeder gewisserweise denkt, okay, ich, das ist meine Wahrheit, in der ich lebe. Ja, natürlich, weil du bist geprägt von einer Grundidee, das hat Überzeugungen geprägt, das hat ein Glaubenssystem geprägt, das hat deine Wahrheit geprägt. Aus dieser Wahrheit heraus entsteht eine Ideologie und aus dieser Ideologie heraus, da entsteht dein Lebensstil heraus. 
Ja, das heißt, ja, wir haben tatsächlich sehr viele verschiedene Wahrheiten. Ähm, ich möchte jetzt nicht werten, ob es vielleicht doch eine Wahrheit gibt, aber es ist eine Wahrheit. Das heißt, das Leben, die Realität, in der du lebst, ist gegründet auf der Grundidee und den verschiedenen Themen, die Grundideen, die in deinem Leben gelegt worden sind. Diese Predigt hier, ähm, die soll auf der Grundidee aufgebaut sein, dass das Wort Gottes, dass die Bibel das Wort Gottes ist und dass das das Grundprinzip ist, das Gott sich gedacht hat für unser Leben. Und dass darauf unser Leben aufgebaut werden soll, dass Gott uns, der uns geschaffen hat, dieses Wort gegeben hat, dass wir darauf unser Leben aufbauen können, dass es die Prinzipien für unser Leben gibt. Das heißt, wenn du Gott oder auch das Wort Gottes nicht als deine Grundidee annimmst, dann werden wir anderer Meinung sein. Aber das ist völlig okay, weil ich bin auch anderer Meinung mit anderen Themen in unserer Gesellschaft. Aber ich denke, das ist wichtig, dass wir dort einander tolerieren. Aber es das heißt nicht, dass ich alles befürworten muss. Ja? Dass wir einander annehmen, dass wir einander stehen lassen können. Aber das, das heißt nicht, dass ich jetzt deine Meinung annehmen muss. Diese Predigt hier ist auf der Grundlage von das Wort Gottes, ist unsere Grundlage. In Matthäus 7, Vers 24 bis 27 ist die Stelle, wo es darum geht, ähm, dass, wo, wo Jesus diesen Vergleich bringt, wo er sagt, hey, es ist ein, wer auf, oder ich, ich lese kurz vor hier, Matthäus 7, Vers 24, wer auf mich hört und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stirne an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf, er wird, ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut, wenn der Regen und das Hochwasser kommen und die Stürme an diesem Haus rütteln, wie es mit Getö wird es mit Getöse einstürzen. Das heißt, es kann sein, du baust dein Haus, du hörst Gott, du kennst das Wort Gottes, aber du hörst dann am Ende nicht auf ihn, du gehorchst ihm nicht. Und es ist wie wenn du dein Haus auf Sand baust, das dann eigentlich beim nächsten Sturm weggeweht wird. Das sind Leute, die sagen, hey, okay, ich habe zwar gehört, was Gott meint, aber ich gehorche den Medien mehr, ich gehorche meinem Lehrer mehr, ich gehorche meinem Professor mehr, ich höre mehr auf meine Erziehung, ich höre mehr auf die Schule, durch die ich gegangen bin und so weiter. Das heißt, das ist da, wo ich, du hast gehört, was ich sage, aber du machst nicht, was ich sage. Und Jesus sagt vielmehr so, hey, im Endeffekt, du hast die Freiheit, aber du musst auch die Folgen tragen. Das heißt, wenn das Wort Gottes unser Fundament ist und das ist heute unser Thema und das Wort Gottes ist häufig nicht im gesellschaftlich, im politisch korrekten Mainstream. Das weicht etwas ab. Political, political Correctness ist ja im Endeffekt auch was, das, das Normen, die die Gesellschaft bildet, <lacht> das ein bisschen ein Mainstream ist, das in die Richtung geht. Das ist aber auch, das heißt nicht, dass es alles involviert, sondern das explodiert ja auch sehr vieles. Und die Bibel ist eben in einem der Bereiche, wo es auch mal explodiert. Warum spricht Gott so viel zu verschiedenen Themen? Ich habe einen Sohn und eine Tochter und eine Joas. Wenn ich ihm sage, hey nein, wenn du abends wenn du auf den Balkon hochkletterst, ist es nicht gut für dich. Und er findet es total blöd. Er will aber den Balkon hochklettern. Er will aber von da oben runterspringen. Ich sage ihm, nein, es ist nicht gut. Er findet es total blöd. Er meckert, er heult sogar, wenn ich ihm sage, mach das nicht. Oder wenn ich ihn dann runternehme. Meine ich es schlecht mit ihm? Bin ich ein böser Vater? Nein, ich bin ein guter Vater, weil ich mehr weiß, als mein Sohn weiß weil ich mehr verstehe, als mein Sohn versteht, weil ich es gut mit ihm meine. Und so ist es auch mit Gott. Darum hat Gott uns auch so viele Themen mitgegeben, wo wir manchmal denken, wo wir manchmal rumheulen bei den Themen. Aber Gott meint es gut mit uns, weil er mehr sieht, weil er mehr erkennt, als wir erkennen. Und auch mehr erkennen, als irgendwelche Forscher erkennen. Und auch mehr, weil Gott mehr erkennt, als sonst der Mainstream kennt. Ich möchte heute intensiv eingehen auf das Thema auch mit Gender und Homosexualität. Ich möchte dich ermutigen, dran zu bleiben. Ich spanne den Bogen recht breit. Ich werde auch ein bisschen überziehen heute. 
Und jetzt der eine denkt, jetzt endlich sagt der David mal, was Sache ist. Endlich sagt mal ein Christ, endlich haut da einer mal richtig rein. Und dann die anderen denken, oh, endlich, endlich werden die ICFler auch mal ein bisschen ähm, ähm, liberaler. Und dann sind die anderen, die sagen, hey, ich bin betroffen und ich sitze hier drin. Und bei dir schlägt dein Herz schon höher. Du hast vielleicht Angst. Du hast vielleicht Angst, wieder zu hören, verurteilt zu werden. Und ich möchte ähm, hier einfach sagen, meine Botschaft in dieser Predigt hier soll, soll Liebe sein. Und wenn wir mal hier so ein, so ein äh, vielleicht kann ich mir mal kurz ein Kabel geben. Da unten haben wir ein Kabel. Ja? Wenn wir mal das Kabel anschauen. Das Kabel hat hier außen eine Isolierung und innen ist das Kabel. Das Kabel steht für die Klarheit. Das Kabel innen, die, der Draht dort drin, der leitet, der ist sehr klar. Wenn ich dort rankomme, dann tut es auch mal weh. Das ist die Klarheit, die Gott hat. Aber das Außen, die Isolierung, das ist die Liebe, die Gott für uns hat. Dass es nicht so weh, dass es nicht weh tut, sondern dass es den Zweck erfüllt. Und genauso ist die Botschaft von Gott, sie ist klar, aber voller Liebe. Und genauso möchte Gott auch, er möchte Dinge zu uns transportieren. Dazu braucht es eine Klarheit, aber auch die Liebe. Und das ist genau diese Balance, die ich auch in dieser Predigt hier reingehen möchte. Wirklich eine Klarheit und eine Liebe. In 2. Korinther 3, Vers 6 heißt es, er hat uns befähigt, Diener des neuen Bundes zu sein. Nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Ja, also der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Das heißt, ich möchte heute nicht jetzt in die paar Bibelstellen schauen und dann sagen, und jetzt, guck, ist jetzt alles böse, ihr seid. Und nicht die Homosexualität in dem Sinne dann nur verurteilen. Weil es das heißt, der Buchstabe ertötet. Und leider haben Christen viel zu lange, haben sie verurteilt. Sie haben immer gerichtet. Sie haben gesagt, was, was eben jetzt alles dass sich Homosexuelle nicht mal mehr willkommen fühlen, dass sich Homosexuelle nicht mehr trauen, in die Kirche zu kommen oder vielleicht sogar einen riesen Bogen um die Kirche machen. Weil der Buchstabe tötet. Wenn ich jetzt komme hier und dann eine Ausarbeitung von ein paar Bibelstellen mache, da wird nur getötet, da wird nichts gebaut, da wird nichts, das bringt nichts. Es gibt vier bis fünf Stellen in der Bibel zum Thema Homosexualität, die sehr klar sind und auch ähm, wo, wo Gott schon sehr klar dazu spricht. Aber es ist auch zu vielen anderen Themen, wo Gott sehr klar spricht. Das bedeutet, ja, Gott hat sich es nicht so gedacht. Und ich möchte da auch mal noch kurz gleich drauf eingehen. Aber ganz viele andere Dinge, wie wir leben, hat Gott sich auch nicht gedacht. Wir argumentieren jetzt nicht mit konkreten Bibelstellen, sondern wir argumentieren jetzt vielmehr, wir schauen von göttlicher Schöpfungsordnung auf Themen und wollen so die Dinge anschauen. Darum ist mein erster Punkt, wie mein Titel, Orientierungslosigkeit. In 1. Mose, ich muss jetzt übel Gas geben, 1. Mose 1, Vers 26. Da sprach Gott, wir wollen Menschen schaffen nach unserem Bild, die uns ähnlich sind. Also wir werden als Ebenbild Gottes geschaffen. Heißt zum Beispiel auch eine weitere Stelle, 1. Mose 2, Vers 7. Da formte Gott, der Herr, aus der Erde den Menschen und blies ihm das Atem, den Atem des Lebens in die Nase. So wurde der Mensch lebendig. Das heißt, dort sehen wir schon, dass Identität kommt durch Gott. Identität kommt dadurch, ich bin ein Ebenbild Gottes. Ich bin im Ebenbild Gottes geschaffen. Wem gehöre ich? Gott. Woher komme ich? Von Gott. Mit wem soll ich zusammenleben? Mit Gott. Woher kommt mein Leben? Aus Gott. Das bedeutet, ich gehöre in eine Beziehung mit Gott. So einfach. Das heißt, dort gehöre ich hin und Gott hat sich dabei was gedacht. Das bedeutet, wenn heute eine Orientierungslosigkeit überall ist, dann ist da das Problem, dass Menschen getrennt von Gott laufen. In 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Sehr krass, im Vers 26 heißt es, lasst uns Menschen machen, weil Gott, der dreieinige Gott, Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Das ist sehr spannend. Der Heilige Geist ist im Hebräischen Feminin, das heißt eigentlich die Geistin. Das heißt, wir haben schon die, 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 die Fülle von Mann und Frau haben wir schon in Gott vereint. Und darum, lass uns Menschen schaffen, lass dein Bild 
nach seinem Bild schuf er den Menschen als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, das Ebenbild Gottes ist Mann und Frau. Und ich möchte einfach einen kurzen Kommentar machen zu der ganzen Gender-Debatte. Das ist eine riesen Strömung an für sich. Da müsste man Seminare machen, um das Thema wirklich um dem Thema gerecht zu werden, um das zu behandeln. Ich gehe da gar nicht so viel drauf ein. Was ich aber sehe bei der Gender-Debatte, Gender-Mainstream, wo es eben dahin geht, hey, es gibt kein Geschlecht mehr, es ist nur noch soziale Prägung und so weiter. Darum gibt es dann halt dann am besten nur noch ähm, Männer, äh, darum gibt es nur noch äh, gemischte Toiletten und so weiter und so fort. Wenn ich sage, hey, ich fühle mich aber als Frau, ähm, obwohl ich einen Penis habe, dann gehe ich trotzdem in die... Ähm, äh, Frauenumkleide und, und äh, keine Ahnung, einfach es ist ganz platt äh, runtergebrochen. Äh, wir sehen zum Beispiel bei Facebook gibt es über 60 verschiedene Geschlechtsbezeichnungen. Ja? Mann, Frau und dann noch 58 andere. Und ähm, ich sehe dort bei diesem Thema, das ist alles aus einem, guten, aus einem guten Anliegen entstanden. Es ist aus dem Anliegen entstanden, keinen mehr zu verurteilen und aus dem Anliegen entstanden, wir wollen Gleichberechtigung. Wir wollen, dass Menschen sein können, wie sie sind. Das ist aber häufig das Problem, dass es ganz häufig kippt. Es war auf der einen Seite, wo Leute komplett abgestoßen worden sind von der Gesellschaft, die sich im falschen Körper gefühlt haben und so weiter. Dann, ist aber, dann kippt es aber sehr leicht, dass es dann hingeht, dass ich diskriminierend bin, wenn ich jemanden, der einen Bart hat, mit Mann anspreche. Dass wenn es, es kippt in der Richtung, dass ich ein Problem habe, mit er oder sie zu reden, sondern ich muss dann auch immer noch ein Neutrum drin haben. Oder dass ich, wenn ich einen Text schreibe, oder wenn ich, ich kann jetzt nicht so ähm, zu den Zuhörern sprechen, sondern muss immer zu den Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen und so weiter. Das ist, es, es kippen Dinge. Und ich sehe dort, was ist dort das Problem? Menschen fühlen sich angegriffen, Menschen fühlen sich orientierungslos. Wenn Menschen sich angegriffen fühlen, dann haben sie, fehlt ihnen die Orientierung. Ich sehe ganz häufig, ist, wenn Leute angegriffen sind, entsteht es aus einem Minderwert heraus. Ich weiß nicht, wer ich bin. Darum gehe ich in die defensive, offensive Haltung. Und, wer, und, 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 ich hab und das, ist, das ist dort dieses Thema, was ich dort sehe. Es ist so viel Desorientierung in diesem ganzen Thema drin, dass völlig die Klarheit fehlt. Und dass, dass wir gar nicht mehr wissen, wo es überhaupt hingehen soll. Und man ist sich total unsicher, was da alles passiert. Einer meiner besten Freunde hat eine Geschlechtsumwandlung gemacht. Und es ist sehr spannend, den Prozess mitzuerleben. Und es noch quasi in den letzten, in den letzten Zügen, sage ich mal so. Das ist sehr, sehr spannend, speziell wichtig ist, die Menschen anzunehmen, sie zu lieben. Und doch erkenne ich im Herzen von dieser Person sehr viel Zerbruch, sehr viel Orientierungslosigkeit, sehr viele Fragezeichen. Und ich sehe dort, wenn es in der Gesellschaft dann keine Ermutigung mehr gibt in eine Richtung, hey, zu ermutigen, hey, finde deine Identität. Nimm auch Dinge an, die vielleicht auch erstmal außerhalb deiner Gefühlslage stehen. Dann würden Menschen mehr Orientierung kriegen können. Ich sehe in der Bibel zum Thema Gender, Gott hat den Menschen geschaffen als Mann und Frau. Was sehr krass ist, bei den Tieren sagt er nicht als Mann und Frau, aber beim Menschen als Mann und Frau. Jedes Detail hat in der Bibel eine Bedeutung. Das heißt auch Tiere, ja, leben als Mann und Frau. Es gibt einzelne Tiere, die auch verschiedene, ähm, wie auch, auch, auch mal Konstellationen haben. Aber da sehen wir, dass die Ebenbildlichkeit Gottes in einer Heterosexualität liegt. Die Ebenbildlichkeit Gottes, wie sich Gott es gedacht hat, die ursprüngliche naturgemäße Identität im Plan Gottes ist heterosexuell. Das ist der Plan Gottes. Wir könnten jetzt sagen, okay, Gott war mega diskriminierend, als er bei Noah dann ähm, die Tiere geschickt hat und Männlein und Weiblein. Du hättest doch auch zwei männliche Giraffen schicken können. Dann wäre das Problem, dann wären es die letzten Giraffen gewesen. Gott ist da nicht diskriminierend, er meint es gut. Gott meint es gut. Woher kommt jetzt diese Orientierungslosigkeit? Ich hole ein bisschen aus, weil mir mega wichtig ist, dieses Thema wirklich einfach auch mit, einer, mit, einer, mit dem besten Wissen und Gewissen und mit einer, 
ähm, dass ich mal sagen, mit einem sanften auch zu behandeln. Ähm, woher kommt die Orientierungslosigkeit? Da kam dieser Sündenfall. Der Sündenfall lesen wir auch direkt am Anfang in der Bibel, wo Adam und Eva dort waren in diesem Garten. Und dann die Schlange, der Teufel kam und gesagt hat, hey, esst doch von dieser Frucht, dann könnt ihr sein wie Gott. Hat Gott wirklich gesagt? Und das ist eben diese Frage der Verwirrung als allererstes. Darum, wenn du Christ bist und dann denkst, hat Gott wirklich gesagt, weißt du, wo diese Stimme herkommt? Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich Klarheit gebracht? Ich weiß nicht. Ich schaue mal, ich schaue mir mal ein paar Podcasts an, die was anderes sagen. In diesem Sündenfall, da ist das Problem, dass wir aufgehört haben, dem Vater, unserem Ebenbild, ins Gesicht zu schauen und haben uns distanziert von Gott. Jeder Mensch lebt in diesem Zustand vom Sündenfall. Das heißt, getrennt von Gott. Adam und Eva konnten zusammen mit Gott laufen, mit dem Papa laufen. Es gibt diese Spiegelneuronen bei Babys, die schauen die Eltern an und kriegen dadurch Identität. Das hat Gott in uns hineingelegt, dass wenn wir Gott anschauen, bekommen wir da drin Identität. Wir fragen uns, warum sind sehr viele Kinder so identitätslos? Da musst du dir nur mal ihre Zuhause anschauen. Das, wir bekommen das, Eben, das, heißt, das Ebenbild bedeutet, ich bekomme Orientierung, sobald ich meinem Schöpfer gegenüberstehe. Wenn ich hier irgendwelche Maschinen habe, zum Beispiel, ich gehe mal hier runter, wir haben hier zum Beispiel dieses komische Board von Matze, wo der Gitarre spielt, ganz viele komische Sachen. Ich habe keinen Plan, was das alles ist. Ich kenne einen Ausstecker, den Stromstecker weiß ich noch, aber alles andere keinen Plan. Wenn ich wissen will, wie es funktioniert, muss ich den fragen, der weiß, wie es funktioniert. Und genauso ist es auch in unserem Leben, wenn ich keine Ahnung habe, wie es funktioniert. Ich muss Gott fragen, um Orientierung zu kriegen. Ich finde nur bei Gott Orientierung. Was ist die Identität jetzt nach dem Sündenfall? Die Identität nach dem Sündenfall ist Orientierungslosigkeit. Geschaffen sind wir in der Identität, ich bin mit Gott in Beziehung. Ich weiß, wer ich bin. Ich bin in der göttlichen Identitätsschöpfungsordnung, in einer heterosexuellen, gesunden Beziehung. Nach dem Sündenfall kam diese Orientierungslosigkeit. Und jetzt ist dort der Punkt, dass die komplette Schöpfung gefallen hat. Letzte Woche Lukas auch beim Thema Umwelt schon genannt. Und das Problem bei diesem Thema zum Thema Homosexualität sehe ich dass sich viele Christen so sehr auf Homosexualität verrennen, dass sie ganz vergessen, dass der Heterosexualität ebenfalls gefallen ist. Und das muss mal in unsere Köpfe gehen und das muss mal in unsere Herzen gehen und dann würden die Christen und die Kirchen ganz schön anders aussehen. Dass wir verstehen, dass nicht nur die Homosexualität Teil der gefallenen Schöpfung ist, sondern dass die Heterosexualität, wie sie heute gelebt wird, zum Großteil Teil der gefallenen Schöpfung ist. So viel ist verkehrt, so viele kranke Gedanken, so viele kranke Fantasien, so viele kranke Praktiken, so viele Menschen, die sexsüchtig sind, so viele kranke Pornos, die da draußen sind, so viel Gangbang und gestörtes Zeug, was da draußen ist, hat nichts mehr mit der göttlichen Schöpfungsordnung zu tun. Und nur weil es heterosexuell ist, heißt nicht, dass es Gutes und göttlich ist. So viel Fremdgehen, so viel Untreue, so viele Ehen mit irgendeiner zerstörten und verstörten Sexualität. Und wir nehmen uns dann diese Frechheit raus, über Homosexualität zu urteilen. Was für ein Haufen sind wir? Brutal, oder? Jeder siebte Single-Mann zwischen 40 und 60 in einer Kirche geht regelmäßig in Puff. 80% Prozent der deutschen Männer, das ist eine Studie vom, vom Deutschen Bundestag zu diesem Thema, 80% Prozent der deutschen Männer werden in ihrem Leben mal im Puff gewesen sein. 80%, Prozent, meine lieben Schwäne, da stimmt irgendwas gar nicht. Wow. Das heißt, Sexualität ist mitgefallen. Das heißt, wo wir gerade hier zu reden, ist das ganze Thema. <lacht> 
Warum ist jetzt mein Fokus in dieser Predigt beim Thema Homosexualität? Weil wir starten nach dieser Serie eine fünfwöchige Serie allgemein zum Thema Beziehung, wo wir aus Thema Pornografie und Selbstbefriedigung und Ehe und vor der Ehe und nach der Ehe und alles da anschauen. Was ich so krass finde in der Gesellschaft, wird aktuell das Thema Homosexualität irgendwie behandelt, vor Corona. Homosexualität, als ob es das größte Thema wäre, das die Menschen kennen könnten. Und ich denke, so viele Menschen betrifft es jetzt am Ende gar nicht. Also lass uns mal nicht alles irgendwie so übertrieben hochspielen. Ja, es gibt Menschen, die homosexuell empfinden. Es gibt Menschen, die damit Kämpfe haben. Es gibt Menschen, die das angenommen haben. Es gibt verschiedene Umgänge. Aber es ist nicht das Thema, was jeden beschäftigt. Das heißt, es muss nicht immer so krass hochgespielt werden. Ich möchte jetzt mal noch mal ein bisschen in dieses Thema noch kurz reingehen. Und zwar im Griechischen in der Bibel finden wir vier Begriffe zum Thema Liebe. Das erste ist Eros, das ist die sexuelle Liebe. Dann Storge ist die elterliche Liebe. Dann haben wir Phileo, das ist die freundschaftliche Liebe. Und dann gibt es Agape, das ist die göttliche Liebe. Die göttliche Liebe bedeutet nach göttlichen Vorstellungen, göttliche Prinzipien, göttliche Charakter. Das bedeutet, diese göttliche Liebe kann es nur geben in einer Beziehung, wo das göttliche Prinzip herrscht. Das heißt, die Fülle der Liebe können wir nur in einer heterosexuellen Beziehung finden, weil die Agape-Liebe ist das, die Liebe aus dem göttlichen Prinzip heraus. Und die finden wir nur, wenn es auch ein Prinzip von Gott ist. Das heißt, eine göttliche Ehe ist ein Abbild vom Urbild, das Gott sich gedacht hat. Eine homosexuelle Ehe lässt das Abbild vom Urbild unscharf werden. Und dadurch wird das Bild von Gott verdunkelt. Und das ist, wo, es, wo ich einfach dort, dort uns abholen möchte, auch, auch, auch bei diesem Thema, weil es gibt auch sehr viele Fragezeichen zu dem Thema. Es gibt auch in, in, in der Christenheit viele verschiedene Strömungen. Wenn du ins Internet gehst, findest du alle möglichen Zeug dazu. Es gibt vor allem auch diese liberale Strömung, die aktuell sehr, sehr laut wird. Das bedeutet, hey, die Sachen, die wir in der Bibel finden, die versuchen wir jetzt mal ein bisschen hinzureden. Was sind dort so die Argumente? Das, eine, das erste Argument, das eigentlich in der liberalen Theologie ist, ist zu sagen, ja, die Zeit hat sich verändert. Würden die biblischen Texte heute geschrieben werden, dann werden sie heute anders geschrieben. Dann gibt es das andere Argument, wo sie sagen, die Bibel sagt sehr wenig über Homosexualität, darum können wir daraus nichts ziehen. Und das dritte Argument ist, Homosexualität zu biblischen Zeiten war nicht auf eine Beziehung von Treue aufgebaut, sondern eher so als Ausleben. Und das sind sozusagen die Argumente, warum es heißt, hey, darum ist es völlig in Ordnung, in einer homosexuellen Beziehung zu sein, Homosexualität auszuleben. Wo stehen, wie würde ich diese Dinge kommentieren? Ist die, die Ehe von Mann und Frau ist eine göttliche Schöpfungsordnung, unabhängig vom Zeitgeist. Und nur weil viele Ehen heutzutage schlecht sind, und nicht mehr funktionieren, heißt es nicht, dass die göttliche Ordnung nicht mehr gilt. Es gibt nur wenige Stellen in der Bibel, ja, circa fünf Stellen, die beziehen sich direkt auf Homosexualität. Aber diese fünf Stellen, die finden es nicht gut. In der Antike gab es auch schon Beziehungen auf Treue zwischen Männern. Und selbst wenn es nicht so wäre, dann würde es nicht heißen, dass Gott dem heute zustimmen würde, nur weil es damals auch schon so war. Das heißt, nirgends in der Bibel wird es irgendwie anders geschrieben. Und da ist meine Frage, trauen wir im Wort Gottes auch überzeitlich korrekt zu sprechen? Oder wird das Wort Gottes irrelevant, wenn sich der Zeitgeist ändert? Und wo ich sage, nein, wir wollen unsere Grundidee auf Gottes Wort, weil das ist das Einzige, was wir haben, aufbauen und dass wir dort erkennen die Prinzipien und dort sehe ich zum Beispiel, wenn wir mal, ich, ich, mittlerweile da schießt es einen ja weg mit der Rechtschreibung, das die Leute haben, oder? Also ich finde es ja echt äh, sehr, sehr interessant, wie Leute so mit der Rechtschreibung sind. Das heißt nicht, dass am Duden ein Problem ist. Das heißt nicht, der Duden hat jetzt irgendwie einen Fehler und darum ist die Rechtschreibung heute so komisch. 
Und so ist es auch, nicht an der Bibel ist ein Problem, wenn die Leute heute es nicht mehr auf die Reihe kriegen, so zu leben. Es fehlt vielmehr an Bildung, es fehlt an Prägung, es fehlt an, da auch drin zu sein. Und so sehe ich es, wir brauchen unser Gewicht auch beim Wort Gottes. Wir achten heutzutage Gefühle viel höher als das Wort Gottes. Und es ist in jeder Richtung so. Wir sind eine Gefühlsgesellschaft. Hey, wenn es für dich passt, passt es auch für mich. Wenn es für dich passt, dann ist es super. Und wo ich sage, wenn es für dich passt, wenn es für dich gut ist, wenn es sich für dich gut anfühlt, kann es sein, dass du richtig gegen die Wand fährst. <lacht> wenn es für dich passt, und wo ich dort auch sage, hey, weil es in der Gesellschaft okay ist, heißt es nicht, dass es direkt okay ist. Heißt nicht direkt, dass es gut ist. Weil es in der Gesellschaft so akzeptiert und so gepusht wird, dass Leute Pornos gucken, heißt es nicht, dass es dir gut tut. Weil jeder x-te Person fremd geht, heißt nicht, dass es dir gut tut, fremd zu gehen. Nur weil wir alle möglichen komischen Praktiken sehen, heißt nicht, dass es gut ist, wirklich irgendwelche Praktiken daraus zu leben. Nur weil so viele Leute ins Bordell gehen, heißt nicht, dass es gut ist, ins Bordell zu gehen. Nur weil es gut ist, dir, dir die Birne voll zu hauen und voll zu saufen, voll zu kiffen und voll zu alles, heißt nicht, dass es dir gut tut. Und im biblischen Verständnis ist es alles, diese ganzen Themen, ist alles Zielverfehlung. Das heißt, Homosexualität und verschiedene Themen sind nicht ein Homo-Problem, sondern es ist ein Menschheitsproblem. Ein Menschheitsproblem auf allen möglichen Ebenen. Und ich nenne es jetzt einfach als ein Problem, weil das ist etwas, wo wir abweichen von der göttlichen Schöpfungsordnung. Und da möchte ich jetzt einfach sagen, wow, hey, willkommen im Boot. Wir sind alle im selben Boot. Wir sind alle im selben Boot. Was? Und dann jetzt, jetzt komme ich schon zu meinem zweiten Punkt von vier. Ähm, Annahme, nicht Verurteilung. Annahme, nicht Verurteilung. Was haben Christen daraus gemacht? Wir haben Sünden kategorisiert. Es gibt die ganz schlimmen Sünden, das ist natürlich Homosexualität, das ist ganz schlimm. Dann ähm, gibt es natürlich noch Fremdgehen und Scheidungen und sowas, das sind auch ganz schlimme Themen dann. Aber Lästern, Stolz, Geiz, Rücksichtslosigkeit, das sind halt Schwächen. Die sind aber okay. Und wenn wir so anfangen, dann muss ich dir sagen, dann sinkt dein Boot. Wir sitzen alle im selben Boot. Was haben Christen daraus gemacht? Sie verurteilen Menschen, dass sie nicht mehr kommen wollen. Dass sie sich nicht trauen, herzukommen. Und für mich hat es nichts damit zu tun. Und für mich ist es so wichtig. Wir schauen uns eine an, das ist das, was Gott sagt. Und Gott setzt einen sehr, sehr hohen Standard. Und an diesen Standard werden wir niemals selber rankommen. An diesen Standard werden wir selber nie erreichen. Und genau darum sind wir in die Kirche. In der Kirche ist kein einziger perfekt. Was sind wir als Kirchen? Wir sind ein Haufen von fehlbaren Menschen, die einen unfehlbaren Gott kennenlernen dürften. Und wenn dort irgendjemand nicht willkommen sein soll, dann stimmt mit uns was nicht. In unserer Kirche, da sollte keine Zeigefinger nehmen und schauen, oh, aber der. Aber guck mal, was der macht. Aber guck mal, wie der lebt. Aber guck mal, dies oder das. Also, sobald du das anfängst, Oh my goodness, das ist richtig schlimm. Wir haben ein Statement in unserem Vision-Statement, das heißt, wir wünschen uns eine Kirche, die offen ist für jeden, egal woher Menschen kommen und was ihre Geschichte ist. Hier findet jeder ein Zuhause. Soll ich dir was sagen? Gott macht keinen Unterschied. Gott macht keinen Unterschied. In Römer 3, Vers 23 heißt es, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen! Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Das heißt... Wir haben nicht mehr das Recht, Sünde zu kategorisieren. Nicht mehr zu kategorisieren und sagen, oh, das ist aber besonders schlimm und das ist weniger schlimm. Sondern in Bezug auf Gott verfehlen wir es alle. Darum kam Jesus auf diese Welt. Weil er wusste, wir selber schaffen es niemals selber zu Gott. Du selber kannst nie gut genug sein vor Gott. Du selber kannst es nie erreichen vor Gott. Du selber hast deine, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe auch meine Kämpfe. 
Ich habe auch meine Themen, mit denen ich ringe. Ich habe auch meine kaputten Verhaltensmuster. Und wo soll ich dir sagen, ich bin so dankbar, dass Jesus für mich ans Kreuz gegangen ist, dass ich weiß, dass deswegen sich weiter von Gott trennt, sondern dass ich weiß und ich darf mich darauf stellen, dass er mir vergibt, dass er mich annimmt, obwohl ich ständig noch Fehler mache, obwohl ich ständig wieder fall, obwohl ich ständig denke und obwohl ich Muster habe, aus denen ich einfach ums Verrecken nicht rauskomme. Und dann haben wir die Arroganz, über Homosexualität zu urteilen. Oh my goodness. Gott verurteilt uns dort nicht. Johannes 8, Vers 7 und um die Stelle rum ist, wo die, die Geschichte von der Ehebrecherin und die wollen ihn sie steinigen. Oh, die hat Ehe gebrochen. Und dann kommt Jesus hin und sagt, hey, okay, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und alle gehen weg und denken, oh, ich habe auch hier einen Gedanke und ich auch was, ich auch was. Soll ich dir was sagen? Jesus hätte sie verurteilen können. Jesus hätte sie steinigen können, weil er ist perfekt. Er ist ohne Sünde. Was macht er? Er sagt, dich hat keiner verurteilt. Ich verurteile dich auch nicht. Und genau das ist die Botschaft, die Jesus auch an dich hat. Ich verurteile dich auch nicht. Und dann sagt Jesus, und jetzt geh und sündige nicht mehr. Das ist auch ein sehr wichtiger Beitrag, weil unser Anliegen ist, dass wir in eine Jesus-Ähnlichkeit wachsen, dass ich in meiner Beziehung immer mehr mit Jesus zusammenwachse. Das Thema Homosexualität sehe ich daher in Kirchen nicht als ein The eine theologische Frage. Nicht, oh, jetzt müssen wir schauen, was sagt die Bibel dazu. Sondern es ist vielmehr ein, weil, weil die Bibel sagt zu uns, wir verfehlen es alle. Das heißt, theologisch, wir verfehlen alle. Das heißt, das Thema ist dort viel mehr emotional. Und ich, mich macht es so traurig, dass wahrscheinlich die meisten, sehr viele, nicht umgehen könnten damit, wenn jetzt ein homosexuelles Paar auftauchen würde. Was wäre, wenn jetzt ein homosexuelles Paar auftaucht und sagt, hey, wir sind schon seit zehn Jahren zusammen, haben ein Kind adoptiert seit Jahren. Wie würden wir, ich wünsche mir, dass sich Menschen angenommen fühlen und dass wir nicht anfangen, sie und ich habe so Angst, wenn, wenn wir diese Geschichten haben, dass die Menschen sich abgestoßen fühlen von uns als Kirche. Und ich mache das traurig, diese Gedanke daran, dass es wahrscheinlich so wäre. Dass Menschen so Angst haben, und wir müssen uns nicht verstecken. Ich weiß von einigen Leuten bei uns auch in der Kirche, die auch mit mir im Gespräch sind darüber. Und wir sagen, ja, und ich, ich, ich lebe dort drin. Und ich sage, und du bist geliebt und bist angenommen. Aber Menschen trauen sich das nicht, zu öffnen und dazu, das sich auch einzugestehen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, dass wir ehrlich und authentisch voreinander werden. Wie hat sich das Ganze jetzt auch... Und, das ist, und, und in diesem Thema habe ich jetzt eben ein Problem. Wie hat sich es in der Gesellschaft entwickelt? Und darum ist mein dritter Punkt. Freiheit nicht Willkür. Freiheit nicht Willkür. Unsere Regierung hat die Aufgabe, ein System für Freiheit zu schaffen. Das ist die Aufgabe von der Regierung. Ein System dass Freiheit herrscht, ja? dass Meinungsfreiheit herrscht, dass Religionsfreiheit herrscht, dass ich Freiheit habe, wie ich leben kann, dass ich Freiheit habe, was ich anziehe, dass ich Freiheit habe, mit wem ich zusammen bin, mit wem ich zusammen wohne. In diesem Sinn bin ich so froh, dass Kirche und Staat getrennt sind. Weil es wichtig ist, dass unser Staat ist dafür da, für Freiheit zu sorgen. Als Christen ist unsere Aufgabe Nächstenliebe. Vom Staat ist die Aufgabe, für Freiheit zu sorgen. Und Freiheit bedeutet, wenn Dingen Freiheit in der Weg, im Wege steht, dann sollte, die Kir äh, dann sollte der Staat diese Dinge klarstellen. Und darum gibt es Gesetze. Die ganze Debatte um dieses Thema, auch warum das heutzutage so eine große Debatte ist, ist aus einem sehr guten Anliegen entstanden. Gleichberechtigung. Dass Menschen an sich angenommen fühlen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn wir als Christen ein Problem damit haben, dass Menschen gleichberechtigt werden, dann ist es sehr traurig, weil wir als Christen sollen die Ersten sein, die für Gleichberechtigung aufstehen. Ja? Dann ist dieses Thema aber gekippt. 
dieses Jahr mit dem Konversionstherapiegesetz, wo es gekippt wurde, wo es heißt, okay, du darfst Therapien machen, um transsexuell zu sein. Du da, dir werden sogar noch bezahlt. Du darfst Therapien machen, um homosexuell zu sein, um deine sexuelle Orientierung in diese Richtung zu kriegen. Außer du möchtest heterosexuell werden. Das, da ist eine Strafe drauf. Das heißt, wenn du jemanden, du kannst in jede sexuelle Orientierung Therapien machen, um das zu haben, aber mit jemandem ins Gespräch zu gehen und ihm zuzusprechen, schau, es gibt auch Möglichkeiten, dass du auch wieder als Mann mit einer Frau in eine Beziehung gehen kannst und da wirklich auch drin sein möchtest. Das steht unter Strafe. Finde ich schwierig. Es ist auch wieder das Gesetz ist aus einer guten Grundüberzeugung entstanden und leider gab es eben sehr krasse Konversionstherapien, das Leute so krass manipuliert hat und unterdrückt hat und zerstört hat, dass Leute wirklich da kaputt gingen unter dem Druck, unter dieser Last, jetzt endlich wieder anders gepult zu werden. Und darum ist es gut, dass wir dort einen Schutz haben. Das Problem ist, dass es gekippt ist, dass wir nicht mal mehr Leuten eine Orientierung geben dürfen. Und das finde ich schwierig. Als Christen ist unser Anliegen, nicht ein Thermometer zu sein, nicht herauszufinden, oh, wie ist jetzt das Klima hier, sondern wir sollen Thermostat sein, wo wir die Richtung setzen. Das bedeutet, als Christen ist unser Anliegen, eine Atmosphäre zu prägen, wo wir in eine Jesus-Ähnlichkeit wachsen können. Und so bin ich jetzt bei meinem vierten Punkt, dass wir uns Gott in die Dinge reinbringen. Mein vierter Punkt ist Transformation. Transformation. So sagen, wenn du Jesus begegnest, kann es gut sein, dass du nicht mehr bleibst, wie du bist. Wenn du Jesus begegnest, wirst du merken, dass Gottes Power in dein Leben kommt. Ich habe ganz konkret eine Geschichte von einem Mann auf dem Schirm, der sehr stark involviert war in der ganzen Homo-Szene. Und er gesagt hat, hey, ich merke, wie das eigentlich gar nicht ich bin, aber ich fühle mich dort irgendwie getrieben. Und das Krasse war, wir haben zusammen gebetet und hat gesagt, in dieser Zeit, wo wir gebetet haben, hat er gesagt, er hat sich diese komplette Spannung komplett gelöst. Ist mittlerweile verheiratet, hat ein Kind, das zweite Kind kommt jetzt ähm, irgendwann im Sommer und sagt, hey, er ist so dankbar, was Jesus in seinem Leben gemacht hat. Das hat nichts mit Druck zu tun. Ich bete mit jedem Menschen zu allen Themen, wo er sein Anliegen hat, wo was passiert. Und ich, setze kein, ich, möchte kein, ich übe dort keinen Druck aus. Er war so lange hier, ich wusste so lange von dem Thema. Und ich weiß, und er weiß auch, dass er angenommen ist, egal wie er ist. Jesus ging ans Kreuz und er hätte sich dort wehren können, er hätte auch seine Rechte bestehen können. Als sie dort unten waren und um seine Klamotten gepokert haben, hätte er auf sie spucken können, er hätte sie vom Kreuz reißen können, er hätte sie zerstören können. Aber er hat gesagt, Herr, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und er hing dort und hat gesagt, es ist vollbracht und hat nicht auf seine Rechte bestanden. Und er ist am Kreuz gestorben, wo es keiner von uns verdient hätte. Jeder von uns hätte es verdient, weil wir alle fehlbar sind vor Gott. Aber Jesus selber hat sein Leben hingegeben, dass wir in diese Beziehung mit Gott treten können. Dass das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus, seine Transformationskraft in unserem Leben freisetzen kann. Und dort möchte ich ermutigen. Schau nicht auf das, was bei anderen nicht in deiner Vorstellung ist, sondern fang an, zu schauen, wie dein Leben mehr in die Jesusähnlichkeit wachsen kann. Dass du schaust, dem Vater ins Gesicht zu schauen, dem Vater, Gott Vater, die Orientierung wieder zu kriegen. Gott, wer bist du? Und Gott, wer bin ich? Und wenn ich dich anschaue, Gott, was sagst du zu meinem Leben? Gott, 
bin ich? Hast du einen Fehler gemacht, als du mich geschaffen hast? Gott, danke, dass du mir vergibst. Gott, danke, dass du Dinge in meinem Leben in Bewegung setzt. Gott, danke, dass ich Veränderungen erleben darf. Gott, danke, dass dein Geist in, mir, in mich hineinlegst, dass in mir Veränderungen entstehen kann. In 2. Korinther 3, Vers 18 heißt es, von uns allen wurde der Schleier weggenommen, sodass wir die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel sehen können. Wie in einem Spiegel, diese Spiegelneuronen, wie dem Vater ins Gesicht zu schauen. Und der Geist des Herrn wirkt in uns sodass wir ihm immer ähnlicher werden und immer stärker seine Herrlichkeit widerspiegeln. Und das ist unser Anliegen, das ist unser Weg, auf dem wir unser Leben lang unterwegs sind, in eine Jesus-Ähnlichkeit zu wachsen, ihm immer ähnlicher zu werden. Und egal, mit welchem Thema du kämpfst, egal, mit welchen Themen du unterwegs bist, egal, wo du stehst, egal, wie es dir geht, egal, was auch immer, wir haben alle unsere Kämpfe. Und lass uns mit diesen Kämpfen vor Jesus kommen und sagen, Gott, und ich lege es dir hin, ich lege es dir hin. Aber was in allererster Linie wichtig ist, diese Liebesbeziehung zu unserem Vater, zu Gott, dass ich erkenne, dass er in mir die Veränderung bewirkt. Ich brauche nicht, ich brauche ich brauch nur Gottes Transformation in meinem Leben. Und dass ich davon ausgehe, wenn ich mein Leben Gott hingebe, mein Leben dem Heiligen Geist hingebe, dass er die Dinge in mir verändert. Epheser 3, Vers 16 bis 20 möchte ich zum Abschluss noch lesen. Ich bete, dass er euch aus seinem großen Reichtum die Kraft gibt, durch seinen Geist innerlich stark zu werden. Und ich bete, dass Christus durch den Glauben immer mehr in euren Herzen wohnt und ihr in der Liebe Gottes fest verwurzelt und gegründet seid. So könnt ihr mit allen Gläubigen ihr ganzes Ausmaß erfassen, die Breite, Länge, Höhe und Tiefe. Und ihr könnt auch die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat. Eine Liebe, die größer ist, als ihr je begreifen werdet. Soll ich dir was sagen? Jesus, eine Liebe zu dir ist größer, als du es je begreifen wirst. Und dadurch wird der, euch der Reichtum Gottes immer mehr erfüllen. Durch die mächtige Kraft, die in euch wirkt, die in uns wirkt, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten oder auch nur hoffen würden. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist in uns kann Gott Dinge verändern, wo ich denke, dass sie nicht veränderbar sind. Und ich möchte dir zusprechen, wenn du in gewissen Süchten hängst, dann vertraue, dass der Heilige Geist in deinem Leben Veränderungspower hat, dass du dort rauskommst. Wenn du in Mustern hängst, wenn du dich fühlst, als ob du völlig beziehungsunfähig bist, wenn du in gewissen Themen hängst, wo du merkst, puh, wenn du in Identitätskrisen steckst, wenn du Muster hast, wo du merkst, du kommst nicht raus, dann vertraue, der Heilige Geist in dir kann viel mehr tun, als du bitten oder auch hoffen würdest. Das heißt, lass uns in der Liebe Gottes verwurzelt sein. Lass uns auf Gott schauen. Lass uns sein, unser Leben ihm hingeben und erleben, wie er uns transformiert, wie er in uns wirkt. Sag Gott, ich gebe dir mein Leben hin. Wirke du in mir. Wirke du in mir. Verändere du mich in die Jesus-Ähnlichkeit. Danke, Herr. Oh,